欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容。顺带一提，杨子和霍建华也曾是情侣关系。对方的一句话，让杨子给了他最难忘的荧幕吻。原来，霍建华和杨子也是情侣关系。在录制《决战长沙》时。首长需要物色一位有军旅经验的、有魅力的艺人来担当男主顾庆明的角色。他的底层后起之秀是霍建华，霍建华果断演戏，掀起了玛丽苏传奇的名号，从小就有斗士幻想。然而到了片场，霍建华才明白，他实在是太过天真了。由于他说话带有台湾语调，所以他的台词在任何情况下都很容易被接受。对方艺人丝毫没有窃笑，可他到头来还是忍不住了。更何况，这还不是最丢人的事，和比他年轻一圈的杨子成亲，他实在是需要找个地方潜入了。不过，为了剧情的需要，霍建华上前要求杨子补拍吻戏。一开始，杨子格外不情愿，但霍建华的话让他直截了当的献出了自己最难忘的荧幕之吻。霍建华告诉杨子，作为一个艺人。如果压力太大，是演不好的。不过说到底，杨子年轻没修养，谈吐文雅，但拍戏的时候整个人都是扎实的。最终，场景来回拍了几次才过去。正如霍建华所说，作为一个艺人，有时候你需要放弃。因此，杨子片刻之后也对霍建华的想法格外感谢。你如何看待霍建华和杨子即将上映的《决战长沙》？在评论部分讨论他。零二，肖战深冬大片来袭，一身西装走贵族风，某些人真是三百六十度无死角。肖战是导流圈里的男明星，曾拍摄多部影视剧作品，如《陈情令》《他的帝王狼余生》《不嫌麻烦的话》《叮嘱》等，凭借着超强的颜值圈粉无数。外观和强度，一九九一年来到世上，今年刚好三十一岁，这是男性工匠职业的好时期。沉稳勤奋的肖战，对喜欢的人没有太大的惊喜。肖战拍摄了一组深冬大片，只见他一身浅色西装，深色小牛皮鞋，尽显小康气质。非周末看到的肖战大多一尘不染，神采奕奕，难得一见西装革履的状态，真是让人忍不住想再看一遍的冲动。这个三十一岁的小伙子，能不断给我们带来各种震撼、尊贵精致的风范。西装。包带和其他配件均可使用。从肖战成为品牌代言人开始，他的穿衣风格也慢慢向品牌方向转移。随便一拍，都透露出满满的贵气，犹如宫中之君，浑身上下都透着一股贵气，双眸更是温润如玉。如此低调的儒雅男子，怎能不让人心寒？一定是某些人真的得到了神的补偿。不管镜头有没有拍到他的脸。肖战居然三百六十度无死角，眉骨突出，鼻梁高挺，一双丹凤眼精致无比，诱人到让人觉得有些匪夷所思。好吧，没什么，这张脸真的可以说是烂了。不管从哪个角度看，都非常好看，可以用来当背景。浅粉色的西装，深色的领带，白色的衬衫，西装上不规则的斑点，很快就给肖战增添了一种尺子般的个性。一个华丽的个体可以抓住每一点。肖战真的值得逛支架，怎么戴都好看。今天又是让肖战惊艳的一天。在这场晚冬写真大片的聚会中，肖战为我们阐明了什么是尊严，什么是端庄。他就像一位迷人的统治者，有着俯视万物的善良本性。这双眼睛实在是难以模仿，看似莽撞，实则暗藏玄机。肖战的气度非同一般，前一秒还是个白衣帅哥。下一秒就变身为尊贵的富家子弟，他可以一次又一次的在年轻的感觉和发展之间徘徊，而不会忽视任何想象力的同意。感觉，他看到女士今年三十一岁，然而这张脸实际上看起来像二十五岁。男星的开花期真的很漫长，一直以来，肖战都一直处于低调状态，他的作品很少出现在荧幕上。的确，即使是被包裹起来的玉骨，也有机会与大家见面。看得出来，网友们有些坐立不安，都快撑不住要看到肖战的舞台了。不管怎么说，所有的好剧都是有余地酝酿的。我承认，很快我们会为肖战的新作品守株待兔。显然。
，除了玉骨窑，肖战各方面都没有闲着。曾与白百合合作都市贴近家庭节目《有我的黎明》，与李沁合作励志深奥节目《梦里的海洋》。不管是什么题材的剧材料、时期和主题，都是独一无二的。肖战挑选了各种内容来挑战新的自己。肖战深冬大片中，你的一是哪一部？你喜欢这样打扮的年轻人吗？欢迎大家留言考察。零三，肖战受到品牌方的普遍欢迎。独树一帜的为他立场。近期重磅出货，一款同款宝石已售罄。这段时间，肖战一直在录制新节目《我的太阳》。前不久，他参加了一个微博之夜活动。肖战的身份和会面，足以引起众多网友的关注。这也是他从繁忙的时间表中抽出时间来参加这个活动的时间。肖战的牛逼功力其实也得到了狗子队的证实。让大家没想到的是。在肖战方一再抹黑匠人单身的传言后，有网友故意晒出肖战和杨子的录音，想要掀起一些灰尘。那时的视频是很久以前的事了，而且当时不只是他们两个在场，周围还有很多工作人员和不同的专家。视频曝光后，虽然有过热烈的对话，但两位选手再次反驳了相关报道，粉丝们也完全相信肖战。因为他至少强调过一两次，在这个阶段，他通常将重点放在自己的职业上。也有网友再次向狗子队求证，狗子队的回应让粉丝们很满意。狗子队同样抹黑了肖战这段恋情的一些小道消息，称肖战一直单身，没有精力去热恋，可以选择一遍又一遍地制作狗子队的挑战报告，可以看作是本土娱乐的主要人物。近日，肖战支持的品牌刷新了素材。大片上映时，肖战佩戴的一款同款宝石已售罄。肖战的带货能力一直是格外的强项，他在正常生产产品的能力上取得了初步的成就。同样常见的还有牙膏品牌权威宣告肖战为代言人，主打商品被抢购一空的情况。肖战的影响力在这两年也非常出名，因为与肖战的关系越久，知名度就越高。一旦成事，就会被抢购一空，相关场合同样会引发大量讨论。此次肖战参与了品牌最新物料的拍摄，品牌为肖战特意安排了拍摄现场。在这次的大片云集中，肖战的状态同样堪称牛逼，而且还有效地把控了品牌的造型和服装。说实话，肖战能得到品牌方如此优厚的待遇，也是情有可原的。根据网友和粉丝的说法，同样有解释。肖战是他合作的任何品牌的认证代表。肖战的每一次参与，都会真诚地为品牌争取最大的利益，而粉丝们同样会为肖战所拥护的品牌奋发向前、执行力。由于肖战此次助阵的品牌是一线品牌，在包销材料到货后，肖战佩戴的宝石可以一抢而空，也由此可见粉丝的购买力。之前也有不少网友关注肖战的资料是否存在问题，因为他肯定要从多方面做出一些新的保留。说实话，肖战的粉丝群异常庞大，在不同的年龄段，有些人是金钱上自主且极其富有的粉丝，所以有充分的理由对购买力感到有点警惕。而肖战拥抱的品牌中有很大一部分是生活必需品，对于大多数粉丝来说，肯定是有兴趣的。肖战在决定周期上也是非常彻底的，因为他的知名度和流量都比较突出，所以他的功劳也会更加引人注目。在挑选有帮助的品牌的同时，他保持着足够透彻的心态。一方面，他要对自己的地位负责；另一方面，他也要对粉丝和每一位支持他的伙伴负责。看到如此敬业的肖战，粉丝们也是无比的满意。我们的新闻部分文此结束。欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢迎，也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。